ஐவிசி தமிழா டொரண்டோ இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜூன் இருபத்தி ஒன்பது மறந்துடாது நேர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான காலை வணக்கம் மீண்டும் ஒரு பத்திரிகை கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியோடு உங்களோடு இணைந்திருக்கின்றோம் இன்றைய தினத்திலும் கூட ஜாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவருகின்ற பல்வேறு தமிழ் பத்திரிகைகள் பத்திரிகைகளுடன் கொழும்பிலிருந்து வெளிவருகின்ற தமிழ் பத்திரிகை ஆகிய வீரகேசரி மற்றும் ஆங்கில பத்திரிகை ஆகிய டெய்லி மிரர் ஆகிய பத்திரிகைகளும் இன்றைய மேசைக்கு கிடைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இன்றைய தினத்திலும் கூட பல்வேறு தலைப்புகளை தாங்கியதாக பிரதான தலைப்பு செய்திகளை கொண்டு இந்த பத்திரிகைகள் வெளிவந்திருக்கின்றன இன்றைய தினத்தில் பத்திரிகைகளுடைய பிரதான பேசு பொருளாக ஜாழ்ப்பாண பத்திரிகைகள் ஆவா குழு உறுப்பினர்களை ஆளுநர் சந்திப்பதாக கூறிய செய்திகளை பிரதான தலைப்பு செய்திகளாக ஜாழ்ப்பாண பத்திரிகைகள் கொண்டுள்ளன அதனை அதனைத் தொடர்ந்து அத்திரலிய ரத்ன தேரர் நேற்றைய தினத்திலே ஜாழ்ப்பாணம் வந்திருந்த போது அவர் அவருடைய உரைகள் பற்றிய செய்திகளின் தொகுப்புகளாகவும் ஒரு சில செய்திகள் தலைப்பு செய்திகளாக வெளிவந்திருக்கின்றன அதனைத் தொடர்ந்து நேற்றைய தினத்திலே மில்கான் உள்ளிட்ட ஐந்து பேரிடம் சிஐடி விசாரணை அதாவது சவுதி அரேபியாவிலிருந்து இலங்கை நாட்டிற்கு அழைத்து வரப்பட்ட அந்த ஐந்து பேரிடம் சிஐடி விசாரணைகள் பற்றிய செய்திகளும் இன்றைய பத்திரிகையின் பிரதான பேசு பொருளாக இடம்பெற்றிருக்கின்றன அந்த வகையிலே முதலாவது ஜாழ்ப்பாண ஜாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவருகின்ற தமிழ் பத்திரிகைகளை எடுத்துக்கொண்டு அதனுடைய செய்திகளை பார்க்கலாம் முதலாவதாக காலைக்கதிர் பத்திரிகையினுடைய செய்தியை பார்க்கலாம் காலைக்கதிர் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியாக பாதுகாப்பு ஏற்பாடு ஏதுமின்றி ஆளுநர் ஆவா குழுவுடன் நேரில் பேச தயார் என்கின்ற ஒரு செய்தி பிரதான தலைப்பு செய்தியாக இடம்பெற்றிருக்கின்றது அதாவது ஜாழ்ப்பாண நகரத்திலே அண்மை காலமாக அதாவது யுத்த காலத்தின் பின்னர் பல்வேறு நாசகார செயல்களில் ஈடுபட்டதாக குறிப்பிடப்படும் இந்த ஆவா குழுவுடன் நேரில் பேச தயார் என அவர் பகிரங்க அழைப்பு விடுத்திருக்கின்றார் அதாவது எந்த விதமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளும் இன்றி தனியாக சந்திப்பதற்கு அவர் அழைப்பு விடுத்திருப்பதாக அந்த செய்தி கூறுகின்றது அண்மையில் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்னர் கொக்குவில் ரயில் அதிபர் தாக்குதல் செய் செய்தியுடன் தொடர்பட்டதாக ஆவா குழுவினர் காணப்படுவதாக கூறியிருந்த வேளையிலே அவர் சுரேன் ராகவன் இவ்வாறு கூறியுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது குறித்த செய்தியானது ஜாழ்ப்பாணத்திலிருந்து வெளிவருகின்ற அனைத்து பத்திரிகைகளும் கொழும்பிலிருந்து வெளிவருகின்ற வீரகேசரி பத்திரிகையிலும் தரப்பட்டிருப்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும் அதைத் தொடர்ந்து நாங்கள் உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியை பார்க்கலாம் உதயன் பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக பிரபாகரனுக்கு நிகர் வேறு எவரும் இல்லை இஸ்லாமிய பயங்கரவாதிகளை அவருடன் ஒப்பிடாதீர் மைத்திரிக்கு ஹக்கீம் பதிலடி என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அதாவது அண்மைய தினத்திலே வடக்கிற்கு விஜயம் செய்திருந்த இலங்கையினுடைய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேனா அவர்கள் மீண்டும் ஒரு பிரபாகரன் உருவாக இடமளிக்க வேண்டாம் அதாவது முஸ்லிம்கள் மத்தியிலிருந்து மீண்டும் ஒரு பிரபாகரன் உருவாக இடமளிக்க வேண்டாம் என தெரிவித்திருப்பது அபத்தமான ஒரு விடயம் என முன்னாள் அமைச்சரான ரவு ஹாக்கிம் சுட்டி சுட்டிக்காட்டியுள்ளதாக ஒரு செய்தி இங்கே காணப்படுகின்றது மிகவும் முக்கியமான செய்தியாக அந்த செய்தி தரப்பட்டிருக்கின்றது உதயன் பத்திரிகையில் அதைத் தொடர்ந்து வலம்புரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை எடுத்து பார்த்தால் வலம்புரி பத்திரிகையிலே கிழக்கில் தமிழர்களின் காணிகளை பெயர் மாற்றி முஸ்லீம் குடியேற்றங்களை ஹிஸ்புல்லா ஸ்தாபித்துள்ளார் என்று ஜால் மண்ணில் வைத்து அத்ரலிய ரத்ன தேரர் குறிப்பிட்டுள்ளதாக ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அதாவது ஹிஸ்புல்லாவினுடைய பல்வேறு மனிதாபிமானமற்ற செயல்களை பற்றி அவர் இங்கே குறிப்பிட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகிறது ஆசி ஆசிரியர் நியமனத்தில் கூட தமிழர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டு முஸ்லீம் ஆசிரியர்கள் அதிக அளவு சேர்த்து கொள்ளப்பட்டதாகவும் அவர் குற்றச்சாட்டு ஒன்றினை ஆள் ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லாவிற்கு எதிராக முன்வைத்துள்ளதாக அந்த செய்தி பிரதான தலைப்பு செய்தியாக வலமுறை பத்திரிகையிலே வெளிவந்திருக்கின்றது அடுத்ததாக வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியை பார்க்க போனால் வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்பு செய்தியாக சஹரான் குழுவின் பிரதானி மில்கான் உட்பட ஐந்து பேரிடம் சிஐடி விசாரணை என்கின்ற ஒரு செய்தி இங்கே பிரதான தலைப்பு செய்தியாக தரப்பட்டிருக்கிறது அதாவது இலங்கையினுடைய இலங்கையில் இடம்பெற்ற உயிர்த்த ஞாயிறு தற்கொலை குண்டு தாக்குதலுடன் தொடர்புடையவர்களாக சந்தேகப்படும் முக்கிய சந்தேக அகமட் மில்கான் என்பவர் சவுதி அரேபியாவின் ஜித்தா பகுதியில் வைத்து கைது செய்யப்பட்டிருந்தனர் அவர்களை அழைத்து வருவதற்காக நேற்று இலங்கையிலிருந்து சென்ற குழு ஜித்தாவிலிருந்து அவர்களை விமானம் மூலம் கடுநாயக்க விமான நிலையத்துக்கு நேற்றைய தினம் அழைத்து வரப்பட்டிருக்கின்றனர் குறித்த செய்தி இங்கே காணப்படுகின்றது குறித்த அந்த தௌஹித் ஜமாத் அமைப்பின் இரண்டாவது தலைவர் எனவும் மில்கான் சுட்டிக்காட்டப்பட்டிருந்ததாகவும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்ததாக அந்த செய்தி இங்கே காணப்படுகின்றது பௌனதீவில் வைத்து போலீசார் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட சம்பவத்துடன் நேரடி தொடர்புடையவராகவும் இந்த மில்கான் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும் அந்த செய்தி இங்கே பிரதான தலைப்புச் செய்தியாக தரப்பட்டிருக்கின்றது அதைத் தொடர்ந்து டெய்லி மிரர் பத்திரிகையும் குறித்த அதே தலைப்புச் செய்தியை தந்திருக்கிறது தாக்குதலுடன் தொடர்புடையவர்களாக சந்தேகப்படும் ஐவரும் இலங்கைக்கு கொண்டு வரப்பட்டனர் என்கின்றது சம்பந்தமான செய்தியாக டெய்லி மிரர் பத்திரிகையும் தனது தலைப்புச் செய்தியை தந
செய்தியாக ஆபா குழுவுடன் பேச்சுக்கு தயாராக என்கின்ற செய்தி மீண்டும் இங்கே உதயன் பத்திரிகையிலே இடம்பெற்றிருக்கின்றது அடுத்ததாக சுற்றுலா செல்லும் தலைவர்கள் நாட்டுக்கு இனி தேவையில்லை டிலான் பெரேரா சாட்டை என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அண்மையில் ஸ்ரீலங்காவினுடைய ஜனாதிபதி மைத்ரிபால ஸ்ரீசேன மற்றும் இலங்கையினுடைய பிரதமர் ராணில் விக்ரமசிங்க ஆகியோர் இலங்கையிலிருந்து புறப்பட்டு இலங்கை நாடு மிகவும் பிரச்சனை பிரச்சனையான இந்த நிலையிலேயே இலங்கையிலிருந்து புறப்பட்டு வெளிநாட்டுக்கு பயணம் செய்திருந்தமையை சுட்டிக்காட்டி டிலான் பெரேரா இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி இங்கே காணப்படுகின்றது சட்டவிரோத கருத்தடை விவகாரத்தில் தாதியர்களின் வாக்குமூலத்தால் திருப்பம் என்கின்ற ஒரு செய்தி இங்கே பிரதான தலைப்பு செய்தியாக இங்கே இங்கே ஒரு முக்கியமான செய்தியாக தரப்பட்டிருக்கின்றது குறித்த செய்தியானது ஏனைய ஏனைய பத்திரிகைகளிலும் சிறிய செய்திகளாக வெளிவந்திருக்கின்றன அந்த வகையில் வீரகேசரி பத்திரிகையிலுமே இங்கே அந்த செய்தி தந்து தந்திருக்கின்றார்கள் அங் வீரகேசரி பத்திரிகையிலே எங்களுக்கு தெரியாமல் வைத்தியர் ஷாபி கருத்தடை சத்திர சிகிச்சையை செய்ய முடியாது அறுபத்தி ஒன்பது தாதியர்கள் குற்ற புலனாய்வு பிரிவுக்கு வாக்குமூலம் என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது குறித்த செய்தியை பற்றி பார்க்க போனால் குருநாகல் மாவட்டத்தினுடைய வைத்தியர் முகமத் சாபிக்கு எதிராக அண்மையில் கருத்தடை அவர் கருத்தடை சத்திர சிகிச்சை செய்திருந்தார் என பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன குறித்த குற்றச்சாட்டுகளை ஆராயும் விதமாக பல்வேறு விசாரணைகளை மேற்கொண்டிருந்த இலங்கையினுடைய குற்றப்புலனாய்வு பிரிவினர் அண்மையில் அவருடன் வேலை செய்த குறித்த குருநாகல் பகுதியின் தாதியர்கள் மீது விசாரணைகளை மேற்கொண்ட போது அவர்கள் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி பிரதான் இங்கே முக்கியமான செய்தியாக பத்திரிகைகளிலே தரப்பட்டிருக்கின்றது அதனைத் தொடர்ந்து தலதா மாளிகை தகர்க்கப்பட்டதற்காக இந்து கோயில்களை அளிக்கவில்லை இந்துக்கள் வாழும் பகுதியில் புத்தர் சிலையும் வைக்கோம் என்கின்றார் அத்துரலிய ரத்ன தேரர் என்கின்ற ஒரு செய்தி இங்கே காணப்படுகின்றது ஜா ஜாழ்ப்பாண பகுதிக்கும் நேற்று விஜயம் செய்த அத்துரலிய ரத்ன தேரர் இந்த செய்தியை குறிப்பிட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி இங்கே காணப்படுகின்றது அண்மையில் கூட கிண்ணியா மற்றும் இலங்கையினுடைய வட மாகாணத்தில் உள்ள முல்லைத்தீவு பகுதியிலே இந்த பிரச்சனைகள் அதாவது இந்து கோயில்கள் இந்து கோயில்களுக்கு அருகில் தலதாம புத்தர் சிலைகள் வைப்பது தொடர்பான பிரச்சனைகள் அண்மையில் வழி கிளி கிளம்பியிருந்த நிலையில் அத்துரலிய ரத்ன தேரர் யாழ்ப்பாணத்தில் வைத்து இவ்வாறு கூறியுள்ளதாக அந்த செய்தி இங்கே காணப்படுகின்றது ரிசாத் ஹிஸ்புல்லா அசாத் சாலி மூவரையும் சிறையில் அடையுங்கள் அத்துரலிய ரத்ன தேரரின் அடுத்த ஆட்டம் ஆரம்பம் என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அத்துரலிய ரத்ன தேரர் அண்மையில் ரிசாத் அசாத் சாலி மற்றும் ஹிஸ்புல்லா ஆகியோரை ராஜினாமா செய்யுமாறு பல்வேறு போராட்டங்களை முன்னெடுத்திருந்த நிலையில் தற்போது இவ்வாறான ஒரு செய்தி இங்கே வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அவர்களை மூவரையும் சிறையில் அடைக்குமாறு இந்த செய்தி காணப்படுகிறது அண்மையில் இங்கு வடமாகாணத்துக்கு விஜயம் செய்திருந்த அத்துரலிய ரத்ன தேரர் அவர்கள் தொடர்பான பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை இந்த தன்னுடைய உரைகளின் போது வெளியிட்டிருந்தமையும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது அடுத்ததாக மது விற்பனை நிலையங்கள் மூடப்படும் என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது கட்டமிடப்பட்ட செய்தியாக இங்கே உதயன் பத்திரிகையிலே அந்த செய்தி காணப்படுகிறது குறித்த செய்தி ஏனைய அனைத்து பத்திரிகையிலும் வெளிவந்திருக்கின்றது பொசன் போயா தினத்தை முன்னிட்டு குறித்த இந்த அறிவித்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக இந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஓயல் புலமை பரிசில் தேசிய தேசியமட்ட தரப்படுத்தல் முடிவுகள் வெளியிடப்படாது கல்வி அமைச்சு அறிவிப்பு என்கின்ற ஒரு முக்கியமான செய்தியும் உதயன் பத்திரிகையிலே காணப்படுகின்றது குறித்த செய்தி ஏனைய பத்திரிகைகளிலும் இங்கே தரப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக காலை கதிர் பத்திரிகையை எடுத்துக்கொண்டு பார்ப்போம் காலை கதிர் பத்திரிகையில் பிரதான தலைப்பு செய்தியை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம் அதனைத் தொடர்ந்து தமிழர் விரும்பாத இடங்களிலிருந்து புத்தர் சிலைகளை நாம் அகற்றுவோம் யாழ்ப்பாணத்தில் கூறினார் அத்துலரிய ரத்ன தேரர் என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது இது முற்றிலும் ஒன்றுக்கொன்று முரணான விடயமாக காணப்படுவதை நாங்கள் காணலாம் அண்மையில் கூட இந்த நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த சர்ச்சைக்குரிய சிரியா பல்கலைக்கழகம் மற்றும் முஸ்லீம் ஆசிரியர் நியமனம் முதலிய விடயங்களில் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகளை ஹிஸ்புல்லாவிற்கு எதிராக அத்துரலிய ரத்ன தேரர் வை முன்வைத்திருந்தார் எனினும் தற்போது தமிழர் விரும்பாத இடங்களிலிருந்து புத்தர் சிலைகளை நாம் அகற்றுவோம் என அவர் கூறியிருக்கின்றார் அண்மையில் கிண்ணியா மற்றும் முல்லைத்தீவு பகுதிகளிலே இந்த புத்தர் சிலை விவகாரம் பற்றிய விடயங்கள் பெரிய விடயமாக ஜாழ்ப்பாண பத்திரிகைகளிலே பிரதானமாக கதைக்கப்பட்டிருந்ததும் இங்கு குறிப்பிட சுட்டிக்காட்ட வேண்டிய விடயமாகும் அடுத்ததாக விவ விபத்தில் சிக்கிய இளைஞர் வைத்தியசாலையில் மரணம் என்கின்ற ஒரு செய்தி இங்கே காணப்படுகின்றது அண்மையில் வழிவருகின்ற ஜாழ்ப்பாண பத்திரிகைகள் அனைத்தும் ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வாறாவினும் ஒரு விபத்து பற்றிய செய்தியும் ஒரு மரணம் பற்றிய செய்தியும் இடம்பெற்ற இடம்பெற்ற வண்ணமே இருப்பதையும் நாங்கள் இங்கே முக்கியமாக பார்க்க வேண்டிய விடையார் நாடு திரும்பினார் ராணில் என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது அண்மையில் சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூருக்கு உத்தியோகபூர்வ விஜயம் ஒன்றை மேற்கொண்டு சென்றிருந்த ராணில் நாடு திரும்பி உள்ளதாக இங்கே ஒரு செய்தி காணப்படுகிறது குறித்த செய்தி ஏனைய பத்திரிகைகளிலும் காணப்படுகின்றது குறித்த இவருடைய இந்த வெளிநாட்டு பயணம் சம்பந்தமாக பல்வேறு எதிர்ப்புகள் கிளம்பியிருந்ததும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது
என்கின்ற ஒரு செய்தி இங்கே காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக பயங்கரவாதத்தின் கோரமுகத்தை இலங்கை சென்ற போது கண்டேன் இந்திய பிரதமர் மோடி தெரிவிப்பு என்கின்ற செய்தி காணப்படுகின்றது அண்மையில் இலங்கைக்கு வருகை வருகை தந்திருந்த இந்தியாவினுடைய பிரதமர் இலங்கையினுடைய கொச்சி கடை புனித அந்தோனியர் கோயில் அந்தோனியர் ஆலயத்தை நேரில் சென்று பார்வையிட்டிருந்தார் அதனைத் தொடர்ந்து பல்வேறு இலங்கையினுடைய தலைவர்களுடனும் பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தியிருந்தார் அதைத் தொடர்ந்து இந்தியாவிற்கு சென்ற பிரதமர் மோடி இவ்வாறாக அந்த செய்தியை குறிப்பிட்டுள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அதைத் தொடர்ந்து வலமுறை பத்திரிகையினுடைய பிரதான செய்தியை நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருந்தோம் இங்கு ஏனைய செய்திகளை பார்க்கும்போது விபத்தில் படுகாயமடைந்த பத்தொன்பது வயது இளைஞன் ஜால் போதனாவில் உயிரிழப்பு என்கின்ற அதே செய்தி இங்கே காணப்படுகின்றது இவ்வாறாக ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த அனைத்து செய்திகளும் வலமுறை பத்திரிகையிலே வலமுறை பத்திரிகையிலே தரப்பட்டிருக்கின்றது அதைத் தொடர்ந்து ஜா கொழும்பிலிருந்து வெளிவருகின்ற வீரகேசரி பத்திரிகையினுடைய பிரதான தலைப்புச் செய்தியை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் அடுத்ததாக ஏனைய செய்திகளை பார்க்கும்போது சஜித்தை பொது வேட்பாளர் ஆக்கும் முயற்சியில் ஜனாதிபதி மைத்திரி என்கின்ற ஒரு செய்தி இங்கே காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக இதில் முக்கியமாக குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய விடயம் ஒன்றுள்ளது அண்மை காலமாக பல்வேறு விடயங்களில் சஜித் பிரேமதாஸ் அவர்களை ஜனாதிபதி மைத்திரி முன்னணி முன்னிலைப்படுத்தி வருவதும் இந்த இடத்திலே குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டிய ஒரு விடயமாகும் அதைத் தொடர்ந்து இங்கே கோத்தாவே வேட்பாளர் அதில் யாரும் சந்தேகம் கொள்ள தேவையில்லை என்கிறார் ஹெகலிய என்று ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது கூட்டு எதிரணியின் முக்கியஸ்தரும் பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான ஹெகலிய ரம்புக் வேல இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளதாக அந்த செய்தி காணப்படுகின்றது அடுத்ததாக சஹரானுடன் ஜனாதிபதி மைத்திரியை தொடர்புபடுத்த ஹிஸ்புல்லா முயற்சி எம்பி துமிந்த திசாநாயக்க என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது இந்த செய்தி ஏற்கனவே நேற்றைய தினத்திலே வெளிவந்திருந்ததும் இங்கே குறிப்பிடத்தக்கது எங்களுக்கு தெரியாமல் வைத்தியர் ஷாபி முகமட் கருத்தடை சத்ரி சிகிச்சை செய்ய முடியாத என வீரகேசரி பத்திரிகையிலே அவர்கள் அறுபத்தொம்பது தாதி தாதியர்களுடைய அந்த வாக்கு மூலம் பற்றிய செய்திகளும் இங்கே இடம்பெற்றிருக்கின்றது அதனைத் தொடர்ந்து டெய்லி மிரர் பத்திரிகையினுடைய தலைப்புச் செய்தியை நாங்கள் பார்த்திருந்தோம் இங்கே டெய்லி மிரர் பத்திரிகையினுடைய ஏனைய செய்திகளை பார்க்கும்போது இரண்டு சந்தேக நபர்கள் கண்டியில் வைத்து கைது என்கின்ற ஒரு செய்தி காணப்படுகின்றது தாக்குதல் நிறைவடைந்து பல்வேறு சந்தேக நபர்கள் கைதுகளின் பின்னரும் இதுவரையிலும் இப்போதும் கூட சந்தேக நபர்கள் குண்டு தாக்குதல் குண்டு தாக்குதல்களுடன் தொடர்புடைய சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டு வருகின்ற விடயம் இங்கே முக்கியமாக குறிப்பிடத்தக்கது அதைத் தொடர்ந்து இங்கே டெய்லி மிரர் பத்திரிகையிலே ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் தலைமை மாற வேண்டிய சந்தர்ப்பம் இது என அஜித் பெரேரா கூறியுள்ளதாகவும் ஒரு முக்கியமான செய்தி இங்கே டெய்லி மிரர் பத்திரிகையிலே காணப்படுகின்றது அதைத் தொடர்ந்து தந்திரிமலை பொஜன் பொஷன் நிகழ்வுகள் தொடர்பான புகைப்பட செய்திகளும் இங்கே வெளிவந்திருக்கின்றது இவ்வாறாக இன்றைய பத்திரிகைகளுடைய முக்கியமான செய்திகள் வெளிவந்திருக்கின்றன இன்றைய தினத்திலே வளமையை விட வித்தியாசமாக ஒவ்வொரு பத்திரிகைகளும் வெவ்வேறு தலைப்புகளை கொண்டதாக தமது செய்திகளை தந்திருந்தன மீண்டும் இவ்வாறான பத்திரிகை கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறும் நான் என்றும் உங்கள் அன்பின் லக